。一部新的空战电影还没上映，先惹争议，得罪观众的不是演员，而是运营和创作的态度问题。各位网友，大家好，我是刘小飞。这两天呢，我看到微博上有大 V 在谴责一个电影的剧组。说这个电影啊，又空战片啊，拍的不好，太胡编乱造。这预告片一出来，就引起了军迷的骂声一片。然后又说了这个剧组如何公关等等小细节，好像这个剧组越公关，这个大 V 越来气。然后评论区里边呢，还有网友连带着把前几年另一部空战电影也拽出来一起 IP。不过有人也说啊，相比之下，前几天被骂得很惨那个电影，现在居然成了天花板。新片子一出来，让我们看到了有上线还没下线，结果军迷们跟演员的粉丝们还吵成了一团。说实话，那个预告片我也看过了，不仅打消了我看正片的欲望，我还觉得有点毛骨悚然。你想，是飞员，他的责任是要把新飞机的极限性能飞出来。但是很多实验科目不是在天上飞，那就跟试飞员根本没关系。什么高温实验、低温实验，影片中居然要试飞员坐在飞机座舱里边一起烧烤加速冻。我不知道编剧是航空系统出来的，还是孙二娘厨房里边学的厨师证。客观说啊，战争片中拍摄起来难度比较大，拍好了特别好看，拍不好就五毛特效的，最典型的当属空战电影。这里有拍摄技术、拍摄技巧等等问题。但是很久以前，我们早期也有过一些反映抗美援朝空战的电影，那个拍摄技巧手法很粗糙，但是能拍出飞行员的精气神，能拍出志愿军、空军的战术战法特点。所以那种电影一看就知道，装备虽然落后，但是有明白人在后边指点。可是这一二十年来，国内还真没有让人觉得合格的空战片作品。我以前还说过，一部描述抗美援朝志愿军空军的电视剧里边，能出现涂着纳粹标记的梅赛施密特幺零九，给志愿军空军米格十五护航，说明什么？说明编创团队收集历史资料的时候，不仅不认识飞机，甚至不认识标记，而且从制作到电视台播出，别说高人指点了，甚至都没有人发现任何问题。那么最近这两部电影之所以被骂，恐怕也是团队太注重了视觉效果，太注重了人脉关系，太依赖一些毫无军事知识的媒体人、作者和制片人，却没有把真正的专业人员放在一言九鼎的顾问位置。所以这些年，往往是拍一部戏就能把某个军兵种形象毁一次。比如当年的电视剧《D.A. 师》就有了肩扛防空导弹、拦截弹道导弹的壮举。有人说汤姆克鲁斯那个《壮志凌云二》也够胡扯的，确实也有太多的槽点。但是我们一方面应该希望中国的电影水平更好，而不是更差；另一方面，我们也是感觉同样有槽点，咱们影视作品的槽点呢有点过于低级。那么我们应该怎么看待中国这些空战电影呢？首先，军迷们也不要骂演员了，因为不管是当年那部电影，还是这次的新片，所有情节设计不合理之处都不是演员的责任呢。那李晨， 2016年在珠海航展现场，那是认认真真的在找厂商，希望做高度仿真的战斗机模型用于拍摄。我站在旁边看着他的表情，我知道他很用心。但是他不是航空领域的技术人员或者飞行员，他们只是演员，他们不懂技术概念，情节跟台词不是他们设计的。真正要批评的还是创作、审核还有运营的态度问题。其实呢，国内还有认真负责的导演队伍。我接触过，人家真会通过各种途径去寻找各个科研部门技术人员的支持和引导，去论证一个情节的合理性。这样的创作队伍，就算是作品中有问题、有瑕疵，我也能理解，人家努力了。而且电影毕竟是遗憾的艺术，也没法要求一部电影绝对科学专业。所以差距就在于编创人员有没有给自己一个正确定位，有没有高高在上，觉得自己懂点艺术就可以指挥一切这种心态。有没有在运营中只考虑经济效益、明星粉丝效应，而忽略了军队形象跟社会效益？而且，我们还希望主管部门可以找到真正合适的人、有资质的人去监督这一类作品的创作过程。